క్రైస్తలో పూజనీయుడు ఏసయ్య కార్యక్రమాన్ని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో క్రమం తప్పకుండా వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామంన మా శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాం గత ఇరవై ఏడు సంవత్సరములుగా దేవుని సేవలో బహుబలముగా వాడబడిచి అనేక ఆత్మలను రక్షిస్తూ ఆత్మల సంపాదనే ధ్యేయంగా ముందుకు సాగుతున్న ఏసయ్య ఆశీర్వాద ప్రార్థన మందిర వ్యవస్థాపకులు దైవజనులు ప్యాస్టర్ జి శాంసన్ రాజు గారు ఇప్పుడు ఈ సమయంలో మనకు దైవ వర్తమానాన్ని అందిస్తారు వాక్యం వినే ముందు ఒక మధుర గీతాన్ని విందాం
ఈ రోజు నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ నీ జీవితంలో నీ బ్రతుకులు నీ చుట్టూ ఉన్నవారు స్వార్థ పరులు కావచ్చు నీ చుట్టూ ఉన్నవారు అసూయ పరులు కావచ్చు నీ చుట్టూ ఉన్నవారు దుర్మార్గులు కావచ్చు నీ చుట్టూ ఉన్నవారు నీ వంటే వాత్సలేని వారు కావచ్చు నీ చుట్టూ ఉన్నవారు పగబట్టి ఉండవచ్చు నువ్వు ఎప్పుడు చెడిపోతావా నువ్వు ఎప్పుడు పాడైపోతావా నీ పిల్లలు ఎప్పుడు పాడైపోతారా నీ వ్యాపారం ఎప్పుడు దేవాల తెస్తుందా నీ కుటుంబం ఎప్పుడు నాశనం అయిపోతుందా సంతోషించాలని గ్రంథులు వేయాలని పార్టీ చేసుకోవాలని దుష్టుడైన సాతానుడు వాడి మోక వాడి సమూహం ఎప్పుడు నీ మీద వెయ్యి కళ్ళతో నీ యొక్క ప్రతి అడుగు కూడా వేసి గమనిస్తా ఉంటాడు ఒకటి మర్చిపోవద్దు నిన్ను కాపాడు వాడు కొనుకడు నిద్రపోడు నీకు విరోధంగా రూపింపబడిన ఈ ఆయుధమును కూడా వర్దిల్లనియడు దుర్మార్గులైన స్వార్థ పరులైన నీ వంటే గిట్టిన వారైనా నీ వంటే పగబట్టిన వారైనా నిన్ను గురించి చెడ్డగా మాట్లాడుతున్నా సరే దేవుని ప్రేమను వారికి పంచు ఐమీన్ అవసరమైతే మంచిని ప్రేమనే పంచు తప్ప ఎన్నడు కూడా కీడు తలపెట్ట మాకు బంగిని పెళ్లి మావుడికాయ తీగ ఉంటుందా పుల్లగా ఉంటుందా తీగ ఉంటుంది ప్రేమించే యజమానుడు తిన్నా తీగనే ఉంటుంది దొంగిలించిన దొంగోడు తిన్నా తీయగానే ఉంటుంది కారణం ఏంటి దాన్ని స్వభావమే తీయన అలాగే ఏసు రక్తంలో కడగబడిన బిడ్డ ప్రభు ప్రేమను పంచే బిడ్డ నీ చుట్టూ ఉన్నవారు ఎంత భయంకరమైన వ్యక్తులైనా సరే నీవు దేవుని ప్రేమనే పంచాలి దేవుని మంచినే పంచాలి దేవుని గుణగణాలే నువ్వు పంచాలి కారణము నీవు తీర్మానం చేయబడిన దేవుని బిడ్డవు దేవుని చేత ఆశీర్వదింపబడిన బిడ్డవు ఏసు రక్తములో కడగబడిన బిడ్డవు కీడు చేసేవారికి కీడు చేయొద్దు నిన్ను హింసించే వారి కోసం నీవు ఎన్నడూ కూడా వారికి హింస పెట్టద్దు వారి కోసం నువ్వు ప్రార్థించు చేతనైన సాయి వారికి చేయి ఒక రోజు వస్తుంది ఒక రోజు వస్తుంది కీడు చేసిన వారికి నువ్వు చేసిన మేలుకు ప్రతిభగా నా దేవుడు నూరంతల మేలును నీకు దయచేస్తాడు ఎస్సయ్య నూరంతల ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు నీ కుటుంబంలో కృమరిస్తాడు ఎస్సయ్య కొన్నిసార్లు నీ ప్రార్థనకు వెంటనే జవాబు వస్తుంది కొన్నిసార్లు నీ ప్రార్థనకు వెంటనే జవాబు రాదు నువ్వు అనుకున్నది ఒకటైతే ఆశించింది ఒకటైతే జరిగేది మరొకటి పంతొమ్మిది వందల పన్నెండవ సంవత్సరం ఇంగ్లాండ్ నుండి అమెరికా దేశానికి వెళ్తున్న ఒక పెద్ద వాడలో గొప్ప గొప్ప కోటీశ్వరులందరూ ఆ వాడలో ప్రయాణం చేయటానికి టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నారు దైవ భక్తి కలిగిన ఇద్దరు భార్య భర్తల మిషనరీలు ఆ భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా అయ్యా మాకు కూడా ఆ గొప్ప వాడలో టికెట్లు కావాలి అయితే ఆనంద పడిపోయారు సంబర పడిపోయారు భూలోకములో ప్రపంచంలో ఎవ్వరకు లేని భాగ్యం ఆ వాడలో ప్రయాణం చేసే భాగ్యం మనలాంటి దీనులకు పేదలకు కూడా దొరికింది ఎందుకంటే ధనవంతుడైన ఒక స్నేహితుడు రికమెండేషన్ చేయటం వలన ఆ దీనులైన ఆ మిషనరీలకు ఆ భాగ్యం దొరికిందని ఎంతో ఆనంద పడిపోయారు సంతోషపడిపోయారు భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా లగేజ్ సర్దుకుని వాడల రేవుకు వచ్చేసారు వాడల రేవులో ఆ ప్రయాణికులు రిజర్వేషన్ చేసుకున్న నేమ్స్ చదివినప్పుడు ఈ భార్య భర్తల పేర్లు మిస్ అయిపోయాయి ఎంతో ఆనందంగా సంతోషంగా సిద్ధపడి వచ్చేసామే అందరితో చెప్పేసామే ఆ వాడలో ప్రయాణం చేసే ఆ గొప్ప భాగ్యం మరి మనకు కూడా దొరికింది అనుకున్నామే దాదాపు ఎనిమిది వందల అడుగులు పొడుగున్న వాడ సముద్రంలో ప్రయాణమై వెళ్ళిపోతుందా అంత లగ్జరీ వాడ అందులో మనకు అవకాశం దొరికిందని సంతోషపడ్డమే ప్రార్థన చేశామే ఉపవాసం ఉన్నామే బైబిల్ చదువుకున్నామే అన్ని చేశాం దేవుడు మనకే ఎందుకు ఇలా చేశాడని భార్య దేవుడి మీద అలిగిందంట అలిగి ఏముందో తెలుసా మన ప్రార్థన దేవుడు వినలేదు మనమంటే దేవుడికి ఇష్టం లేదు మనం అంత మంచి సౌకర్యం ఉన్న వాడలో వెళ్ళటం దేవుడికి ఇష్టం లేదు రా పోదామని చెప్పి భర్తని సనుక్కుంటా గొనుక్కుంటా ఇంటికి వెళ్ళిపోయారట ప్రార్థన చేసుకోలేదట బైబిల్ చదువుకోలేదట ఇక మూడు రోజుల తర్వాత న్యూస్ పేపర్లో టెలివిజన్లో ఒకటే వార్తలు ఒకటే వార్తలు ఏంటా వార్తలని ఆ యొక్క న్యూస్ పేపర్ తెరిచి చూస్తే వీళ్ళు ప్రయాణం చేసి వెళ్దామనుకున్న వాడ ఆ వాడ పేరే టైటానిక్ మంచు కొండను ఢీకొని ఆ వాడ పగిలిపోయిందని అందులో దాదాపు పదహారు వందల మంది చచ్చిపోయారని వార్త వినగానే 
వంట గదిలో సనుక్కుంటూ గొనుక్కుంటూ వంట చేస్తున్న భార్య దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమే ఏమే దేవుడు మన ప్రార్థన అన్నాడే మన ప్రార్థన అన్నాడా ప్రార్థన అన్నాడా మా ఇదోరాడా నువ్వు ప్రార్థన అన్నాడని వెంటే వెంటే వెళ్దాం అనుకున్న ప్రయాణం ఆగిపోయింది కదా ఏమన్నాడు పిచ్చిదానా ప్రార్థన దేవుడు విన్నాడు గనకనే ఆ ఓడలో వెళ్లకుండా దేవుడు మనలను కాపాడు ఏంటయ్యా ఏం చెప్తున్నా అవును ఆ ఓడ మంచు కొండను ఢీకొట్టి పగిలిపోయింది అందులో వందలాది మంది చచ్చిపోయారు కానీ దేవుడు ఆ చచ్చిపోయిన వారిలో మనం ఉండకుండా దేవుడు ఏం చేశాడు మనలను కాపాడాడు వెంటనే వంట గదిలోని మోకరించి ఏసయా నీవు నిజమైన దేవుడు అయ్యా అయ్యా ప్రార్థనాలకించే దేవుడు నీ ఒక్కడవే మహిమ గల దేవుడు నీ ఒక్కడవే నీ ప్రజలను కాపాడగలిగిన దేవుడు నీ ఒక్కడవే నిన్ను కాపాడువాడు కొనుకడు నిద్రపోవడని సెలవిచ్చిన దేవుడు నీ ఒక్కడవే అని చెప్పి ప్రభు నీ మహిమ పరిచారు కొన్నిసార్లు నీ ప్రార్థన కూడా ఇలాగే జరగచ్చు నీవు అనుకున్నది ఒకటైతే నువ్వు ఆశించింది ఒకటైతే నువ్వు కోరుకున్నది ఒకటైతే నువ్వు ఉద్దేశించింది ఒకటైతే అన్ని ఆపోజిట్ జరుగుతున్నాయి అన్ని ఆపోజిట్ జరుగుతున్నాయి ఏం ఎందుకు ప్రభు అయ్యి ప్రయాణం ఆగిపోయింది ఎందుకు ప్రభు అయ్యి పెళ్లి ఆగిపోయింది ఎందుకు ప్రభు అయ్యి ఇల్లు కట్టడం ఆగిపోయింది ఎందుకు ప్రభు అయ్యి ఫలం అమ్మలేకపోతున్నాను ఎందుకు ప్రభు అయ్యి స్థలం ఆగిపోయింది అనుకుంటున్నావు కానీ ప్రతి ఆలస్యం వెనకాల దేవుని ఆశీర్వాదం ఉంది ప్రతి కీడు వెనకాల దేవుడు ఒక గొప్ప మేలు నీ కొరకు సిద్ధపరిచాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగలిగా యహోవా వలన ఆశీర్వదింపబడిన వాడా మందిరము లోనికి నీవు రావాలి వాక్యము లోనికి నీవు రావాలి సహవాసము లోనికి నీవు రావాలి సన్నిధి లోనికి నీవు రావాలి చాలా మంది మందిరం గుమ్మం దాకా వస్తారు అక్కడ దించేసి వెళ్ళిపోతారు కానీ బైబిల్ అంటుంది నీవు మందిరము లోనికి రావాలి ఆమె ఏసయ్య బలిపీఠము చెంతకు నీవు రావాలి ఏసయ్య మందిర ఆవరణము లోనికి నీవు రావాలి స్తోత్రం చెప్పండి అందరూ కూడా రెండవ సమయల గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినములో మనం చూసినట్లయితే దేవుని మందిరములోనికి వచ్చి ఎవరైతే ప్రార్థన చేస్తారో ఎవరైతే దేవునికి మొర పెట్టుకుంటారో భర్త కొరకు తండ్రి కొరకు కుటుంబం కొరకు రక్షణ కొరకు విడుదల కొరకు ఆశీర్వాదము కొరకు సంతోషం కొరకు అభిషేకము కొరకు పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల కొరకు పరిశుద్ధాత్మ ఫలముల కొరకు పరలోక వైరాగ్యము కొరకు దేవుని మందిరములో వచ్చిన ప్రార్థన వింటాడా వినడా చదువుతారు చూడండి నా శ్రమలో నేను యహోవాకు మొర్ర పెట్టి తిని నా దేవుని ప్రార్థన నా దేవునికి ప్రార్థన చేసి తిని తన ఆలయములు ఆలకి ఎక్కడ ప్రార్థన చేశారు ఆయన ఆలయములోనికి ఆయన మందిరములోనికి ఆయన గుడారములోనికి ఆయన మందసమున్న సన్నిధిలోనికి వచ్చి ప్రార్థన చేశాడు అన్నాకు బిడ్డలు లేనప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చి దేవునికి మొర పెట్టుకుందో చెప్పండి తల్లిలు దేవుని మందిరము లోనికి వచ్చి నీళ్లు కృమ్మరించినట్లుగా హృదయాన్ని దేవుని సన్నిధిలో కృమ్మరించి ప్రార్థన చేసింది విన్నాడా ఆమె ప్రార్థన ఈ రోజున దేవుని సన్నిధికి వచ్చి నీ ప్రార్థన దేవుడు వింటాడా తప్పకుండా దేవుడు వింటాడు నీ ప్రార్థనలు దేవుడు వింటాడు నీ కన్నీరు దేవుడు తుడుస్తాడు నీ సమస్యల నుండి దేవుడు విడిపిస్తాడు అప్పుల ఊబిలో నుండి రా దేవుడు నేను పైకి లేమని ఎత్తబోతూ ఉన్నాడు నీ భర్తను దేవుడు మార్చబోతున్నాడు నీ కూతుర్ని దేవుడు రక్షించబోతున్నాడు నీ అల్లుని దేవుడు రక్షించబోతున్నాడు నీ ఉద్యోగంలో దేవుడు ప్రమోషన్ ఇవ్వబోతున్నాడు నీకు పట్టిన ప్రతి శోధన శాపము నుండి నా ఏసయ్య విడిపించను గాక ఆ మందిరము లోనికి వచ్చి చేసిన ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించి నీ మనవిని ఆలకించి నీ విజ్ఞాపన ఆలకించి నీ ఆచనను దేవుడు ఆలకించి గొప్ప విడుదలను దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు గలతి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచనములో మనం చూసినట్లయితే క్రీస్తులోనికి వచ్చి బాప్తిస్వం పొందిన వారందరూ కూడా క్రీస్తును ధరించుకున్నారు క్రీస్తు యేసులోనికి నీవు వచ్చి ప్రభు దగ్గరకు నీ వచ్చి ప్రభు వాక్యములోనికి నువ్వు వచ్చి ఎప్పుడైతే ఆయన నామమున బాప్తిస్వం పొంది నీ పాపములను కడిగి వేసుకుని ఆయన బిడ్డగా నీవు మార్చబడ్డావు అంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా ఇక నుండి నీవు నీవు కాదు నేను నేను కాదు మనం ఎవరిని ధరించుకుని ఉన్నాం ఏ సయ్యను ధరించుకుని ఉన్నాం అందుకనే నిన్ను చూసినప్పుడు ఎవరు కనబడాలి నీలో ఏ సయ్య కనబడాలి మన భారతదేశంలో గొప్ప సేవ చేసిన సాధు సుందర్ సింగ్ అయ్యారా ఓ రోజున ఓ గృహాన్ని దర్శించడానికి ఆయన వెళ్ళారట 
ఆ తలుపును కొట్టగానే ఆ ఇంట్లో నుండి ఒక చిన్న బిడ్డ బయటకు వచ్చింది ఆ దైవజనుడు సాధు సుందర్ సింగ్ అయ్య గారిని ఆ చిన్న బిడ్డ చూడగానే లోపలికి వెళ్ళి మమ్మీ మమ్మీ మన ఇంటికి యేసు ప్రభు వచ్చాడు మమ్మీ మన ఇంటికి ఏసై వచ్చారు మన ఇంటికి ప్రభు వచ్చారు రామమ్మి రామమ్మి అని చేతులు పట్టుకుని బయటికి తీసుకొస్తే తీరా ఎవరో తెలుసా దైవజనుడైన సాధు సుందర్ సింగ్ అయ్యారా అంటే ఆ చిన్న బిడ్డ ఆ దైవజనుని చూడగానే ఆ దైవజనులు ఎవరు కనబడ్డారు ఆమెకి ఏసయ్య కనబడ్డారు దేవునికి స్తోత్రం కలగనగా నీ మాటలు ఏసయ్య మాటలుగా మారిపోవును గాక నీ పాటలు ఏసయ్య పాటలుగా మార్చబడును గాక నీ క్రియలు ఏసయ్య క్రియలుగా మార్చబడును గాక నీ చేతులు ఏసయ్య చిట్టి చేతులుగా మార్చబడును గాక నీ పాదాలు ఏసయ్య పాదాలుగా మార్చబడును గాక ఏ పట్టణములో నీ ఉన్నావో ఏ ప్రాంతములో నీ ఉన్నావో ఏ ప్రజల మధ్య నీ ఉన్నావో నీవు ఏసయ్య బిడ్డగా ప్రభు సాక్షిగా వాడబడదు గాక ఏసు లోనికి నీ వచ్చినట్లయితే యహోవా వలన ఆశీర్వదింపబడిన వాడా లోనికి రా ఎక్కడికి మందిరము లోనికి రా క్రీస్తు లోనికి రా దేవుని లోనికి నీ వస్తే ఏం జరుగుతుంది ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఆరు వచ్చిన లోనికి మనం ఎందుకు రావాలి ప్రభు లోనికి ఎందుకు రావాలి ఏసయ్య లోనికి ఎందుకు రావాలి చాలా మంది అనుకుంటారు ఏసు ప్రభులోకి ఎందుకు రావాలండి మతం మార్చుకోవాలా కులం మారాలా అయ్యా యేసు ప్రభులోనికి రావటం అంటే మత మార్పిడి కాదయ్యా కులాన్ని మార్చుకోవటం కాదయ్యా జాతిని మార్చుకోవటం కాదయ్యా ఏ మార్పు ఏసయ్య మార్చేది మతం కాదు నీ మనస్సును ఏసయ్య మారుస్తాడు మన బ్రతుకులను ఏసయ్య మారుస్తాడు ఒకప్పుడు పురుగు వంటి బ్రతుకును దేవుడు సీతాకోక చిలుక వలి మార్చేస్తాడు ఎక్కడికి వస్తే ఏసులోనికి చాలా మంది ఏసు దగ్గరకు వస్తున్నారు గాని ఏసు లోనికి రావట్లేదా మందిరం దగ్గరకు వస్తారు దైవజనులు దగ్గరకు వస్తారు చిన్న తీర్మానం చేసుకుంటారు మరలా వెళ్ళిపోతారు అలాగూ కాదు ఈ రోజున ప్రభు లోనికి నీవు రావాలి ఏసు లోనికి నీ వస్తే నీ లోనికి ఏసయ్య రావటానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ప్రకటన గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినములో ఇదిగో తలుపు నద్ద నిలుచుండి నేను తట్టుచున్నాను ఎవడైనను నా స్వరము విని తలుపు తీసిన ఎడలా నేను అతని యొక్కకు వచ్చి అతనితో నేనును నాతో అతడును కూడా భోజనం చేస్తాం నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదర ప్రభు లోనికి నీవు రా ఏసు లోనికి రా నా ఏసు లోనికి నువ్వు వచ్చినట్లయితే లోకములో నీవు ఉండవు ఇక బయట ఉండవలసిన పని లేదు లోకములో ఏమున్నది మనం చూసినట్లయితే భయంకరమైన పరిస్థితులు లోకములో ఉన్నాయి అయితే ప్రభువులోనికి వస్తే ఏం దొరుకుతుంది చదువుతారు చూడండి ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఆరు వచ్చిన ద్వితీయోపదేశ కాండం లోపలికి వచ్చినప్పుడు నీవు లోపలికి వచ్చినప్పుడు అది కాదే ఏసు లోనికి వచ్చిన వారందరు కూడా దీవింప పడతారు అంటే బయట ఏముంది శాపముంది నా వహు కాలములో జల ప్రళయం రాబోతుందయ్యా నీవు నీ బిడ్డలు నీ కుటుంబం వాడలోనికి రండి అని నావహుతో దేవుడు చెప్పినప్పుడు ఆ నావహు ఒక పెద్ద వాడను కట్టి దేవుని మాట విని నావహు అతని భార్య అతని ముగ్గురు కుమారులు అతని ముగ్గురు కోడళ్ళు వాడలోనికి వచ్చేసారు వాడలోనికి రాగానే వాడ తలుపులు మూయబడ్డాయి నూట సంవత్సరాలు వాక్యాన్ని బోధించాడు అయ్యా ఉగ్రత రాబోతుందయ్యా జల ప్రళయం రాబోతుందయ్యా నాశనం రాబోతుందయ్యా రెండయ్యా వాడలోనికి అని చెబితే అపహాస్యం చేశారు ఈ రోజును కూడా చాలా మంది యస్సులోనికి రెండయ్యా ప్రభులోనికి రెండయ్యా అంటే ఆ చాలా మంది ఇలాగే అపహాస్యం చేస్తున్నారు ఏ మాకు దేవుళ్ళు లేరా మాకు దేవతలు లేరా మరి లోకములో మాకేం తక్కువ మాకు ఐశ్వర్యం లేదా మాకు పలుకుబడి లేదా మా కులవాళ్ళు ఒప్పుకోరు మా జాతి ఒప్పుకోదని చాలా మంది నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు దేవుని బిడ్డలారా దేవుని ఉగ్రత లోకం మీదకి రాబోతుంది రేపేమి సంభవించినో మనకు తెలియదు దీపం ఉండగానే ఇల్లును చక్కబెట్టుకో ప్రాణం ఉండగానే ప్రభును నమ్ముకో ఈ రోజునే ప్రభుకి నీ హృదయాన్ని అప్పగించి నమ్మి బాప్తీసం పొంది ఏసు రక్తములు నీ పాపములను ఒప్పుకో అతి త్వరగా రాబోతున్న ఏసు రాజు రాకడలో నా ఏసయ్య నిన్ను పైకి తీసుకుని వెళ్ళబోతు ఉన్నాడు మహిమ రాజ్యమును తీసుకుని వెళ్ళబోతున్నాడు పరలోకాన్ని తీసుకుని వెళ్ళబోతున్నాడు యహోవా వలన ఆశీర్వదింపబడిన వాడా లోనికి రా లోనికి వస్తే ఆశీర్వాదం బయట శోధన 
ఆ నావహు వాడలో తలుపులు వేసిన తర్వాత నలుపది పగళ్ళు రాత్రులు జల ప్రళయం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ప్రజలు వచ్చి తలుపు కడుతున్నారు అయ్యాయా తలుపుతి దేవుని మాట విన్న నావహు కుటుంబం లోపల క్షేమముగా ఉన్నారు వాడ లోపల క్షేమం ఉన్నది వాడ బయట క్షేమం ఉన్నది ఏమిటి ఆ వాడ దేవుని సంఘం అనే వాడ సంఘం అనే వాడలోనికి ఏసు క్రీస్తు శరీరం అనే ఆ సంఘములోనికి నువ్వు వచ్చినట్లయితే నీవు క్షేమముగా ఉంటా ఏస్సులో నీకు క్షేమం ఉంది లోకములో క్షేమం ఉన్నది వాడ లోపల జీవం వాడ బయట మరణం యోహాను స్వార్థ ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన మలేసై అన్నాడు ఎవరైనా నువ్వు నా మాట విని నా యొద్దకు వచ్చిన ఎడల నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన ఎడల వాని మరణములో నుండి జీవములోనికి దేవుడు దాటించబోతున్నాడు ఏసులోనికి వస్తే నీవు ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకుంటా ఆరోగ్యాన్ని పొందుకుంటా స్వస్థతను పొందుకుంటా విడుదలను పొందుకుంటా పాప క్షమాపణ పొందుకుంటా ఏ సూప్రభురు వారి స్వయంగా చెప్పిన మాట యహాను స్వార్థ పదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినములో ఏసై అన్నాడు నేనే ద్వారమును గొర్రెల పోవు ద్వారమును నేనే ఎవడైనాను నా యొక్కకు వచ్చిన ఎడల నా మాట విన్న ఎడల నా గొర్రెలు నా స్వరం వింటాయి అవి అన్యుని ఎంత మాత్రమును వెంబడింపవు ఎవరైతే నాలోనికి వస్తారో నా యొక్క వస్తాడు వారు రక్షింపబడతారు అంటే ఏసులో మనకేముంది చెప్పండి రక్షణ ఏసులోనే ఉంది రక్షణ లోకములు మరి ఏ నామమున రక్షణ లేదు ఆకాశము క్రింద కాని భూమి క్రింద ఉన్న ఏ నామమున రక్షణ లేదు ఏ సయ్య నామములు రక్షణ ఉంది ఏ సునామములోనే రక్షణ పొందుదువు గాక ఏ సునామములు విడుదల పొందుదువు గాక ఏ సునామములు స్వస్థత పొందుకుందువు గాక ఏ సునామములు పాప క్షమాపణ పొందుకుందువు గాక ఏ సునామములోనే పరలోక వైరాగ్యము పొందుదువు గాక ఇంకా నీ భర్త ఇంకా రక్షించబడలేదేమో నీ కుమారుడు రక్షించ ేమో నీ బిడ్డలు ఇంకా రక్షించబడలేదేమో కన్నీటితో దేవునికి ప్రార్థన చేసయా నేను నీలోనికి వచ్చాను ప్రభు నా బిడ్డలు ఇంకా బయటే ఉన్నారయ్యా ఇంకా లోకములోనే ఉన్నారయ్యా ఇంకా విగ్రహారాధనలోనే ఉన్నారయ్యా ఇంకా త్రాగుల్లోనే ఉన్నారయ్యా ఇంకా వ్యభిచారములోనే ఉన్నారయ్యా ఇంకా అక్రమ సంబంధములోనే ఉన్నారయ్యా ఎస్సయ్యా నన్ను నీలోనికి నడిపించిన రీతిగా నావహ కుటుంబం అంతా వాడలోనికి వచ్చిన రీతిగా దావీదు కుటుంబము ప్రభు నిత్యము నీ సన్నిధిని ఉండునట్లుగా ఎలాంటి ఆశీర్వాదాన్ని కోరుకున్నాడో నా కుటుంబం కూడా నీ సన్నిధిలో ఉండే భాగ్యం నాకు దయచేయమని నీవు కూడా ప్రభు అడుగుతావా యశయా గ్రంథం యాభై రెండవ అధ్యాయం ఒకటో వచనములు మనం చూచినట్లయితే సియోను లెము లెము ఇక సున్నతి పొందని వాడు ఎవడును ఇక నీ యొక్కకు రాడు అపవిత్రుడు ఎవడు ఇక నీలోనికి రాడు ఈ రోజున నిద్రమత్తు నుండి లే ఇక ఏ అపవిత్రత నీ ఇంటిలోనికి రాదు ఏ చీకటి శక్తులు ఇక నీ ఇంటిలోనికి రావు ఏ పాపపు కార్యాలు నీ ఇంటిలోనికి రావు ఏ తెగులు నీ గుడారమును సమీపించదు ఈ రోజున ఈ వర్తమానం వింటున్న సహోదరి సహోదరుడ ఓ నువ్వే దేశములో ఉన్నా ఏ పట్టణములో ఉన్నా ఏ ప్రజల మధ్య నీ ఉన్నా పూజనీయుడు ఎస్ఐ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా దేవుని వర్తమానం సహోదరి సహోదరుడ ప్రభు నీతో చెప్పమంటున్నాడు ఈ రోజున దేవుడు నీతో సూటిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏ సయ్యల్లోనికి నువ్వు వచ్చావు ఇక నువ్వు భయపడవలసిన పని లేదు చేతబడి శక్తులకు భయపడవద్దు మాంత్రికులకు నువ్వు భయపడవద్దు లోకానికి నువ్వు భయపడవద్దు నీ కులానికి నువ్వు భయపడవద్దు రోగాలకు నువ్వు భయపడవద్దు అయ్యా ఎంత కాలం ఈ బాధలు ఎంత కాలం ఈ ఒంటరితనం ఎంత కాలం నాకు ఈ కష్టాలని కృంగిపోతున్నావా కుమిలిపోతున్నావా నా ఏ సయనికి తోడుగా ఉన్నాడు ఇంటి మీద ఒంటిగా ఉన్న పిచ్చుక వలె దావీదు విలపించినప్పుడు దావీదుకు ఆధారముగా ఉన్న దేవుడు నీకు నువ్వు తోడుగా ఉన్నాడు ఎందుకు లోనికి రమ్మంటున్నాడు తెలుసండి మత్త సువార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం ముప్పై మరియు పనికమాలిన దాసుని వెలుపటి చీకటిలోను వెలుపటి చీకటిలోనికి అక్కడ ఏడ్పును ఏడ్పును పండ్లు కొరుకుటూ కొరుకటే ఉంటాయి నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ బయట అనగా లోకం బయట అనగా నరకం బయట అనగా పాతాళం అగ్ని ఆరదు పొడుగు చావదు ఈ రోజున ప్రభు లోనికి వస్తే ఏసు లోనికి వస్తే ఈ లోకాకర్షణకు లొంగిపోకుండా పాపపు కార్యాలకు లొంగిపోకుండా ఏసు లోనికి వస్తే బయట ఏమున్నదో తెలుసా చీకటి ఉన్నది అగ్ని ఉన్నది శ్రమ ఉన్నది 
బాధ ఉన్నది సాతానుడు వాని యొక్క అనుసరులు కాచుకొని ఉన్నారు అందుకని ఆ చీకటిలోనికి ఆ బిలములోనికి ఆ పాతాలములోనికి నువ్వు లాగి వేయబడకుండానే ఈ రోజునే నీ జీవితాన్ని ప్రభు చేతులకు అప్పగించుకుని విధూయలు లాభాలను పలుగుతున్నారు ఇహోవా వాళ్ళని ఆశీర్వదింపబడిన వాడా లోనికి రా దేవుని ఇంటికి రా దేవుని సన్నిధికి నివరా తప్పిపోయిన కుమారుడు తండ్రి ఇంటిని వదిలిపెట్టి దూర దేశం వెళ్ళి దుర్వ్యాపారం చేసి శాపాన్ని కరువును తెచ్చుకున్నాడు బుద్ధి వచ్చిన తర్వాత తండ్రి ఇంటికి వచ్చాడు పచ్చితాప పడ్డాడు దేవుడు ప్రశస్త వస్త్రమునిచ్చాడు వంగరమును తొడిగించాడు గొప్ప విందు చేయించాడు ఇంకా ఎంతకాలం దేవునికి దూరంగా జీవిస్తా ఇంకా ఎంతకాలం లోకములో బ్రతుకుతావు ఈ రోజు అయినా ప్రభు చేతులకి నన్ను అప్పగించుకుంటావా తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మా పరమ తండ్రి వలన ఆశీర్వదింపబడిన వాడ లోనికి రమ్ము అనే వాక్యం సెలవిస్తుంది క్రీస్తు లోనికి వచ్చిన వారికి ప్రభులోనికి వచ్చిన వారికి సంఘములోనికి వచ్చిన వారికి రక్షణలోనికి వచ్చిన వారికి నైనా ఆశీర్వాదం ఉన్నదని రక్షణ ఉన్నదని విడుదల ఉన్నదని సంరక్షణ ఉన్నదని కాపుదల ఉన్నదని పరలోకం ఉన్నదని నిత్య జీవం ఉన్నదని వాక్యము ద్వారా నీవు తెలియపరిచావు నాయన ఏ కుటుంబంలో సమస్యలు ఉన్నాయో ఏ కుటుంబంలో బాధలు ఉన్నాయో ఏ బిడ్డల జీవితాలు వేదనలు ఉన్నాయో ఈ యొక్క వాక్యము విన్న ప్రతి వారి జీవితంలో నెమ్మది కలుగును గాక సమస్యల నుండి విడుదల కలుగును గాక అక్రమ సంబంధం నుండి విడుదల కలుగును గాక అప్పుల నుండి విడుదల కలుగును గాక పాపపు బంధకం నుండి విడుదల కలుగును గాక శేష పరిశేషం నుండి విడుదల కలుగును గాక ప్రార్థిస్తున్న ఈ గడియలోనే ఏసునామములు ప్రతి కుటుంబములు శాంతి సమాధానమును దయచే నీ రాకడికై ప్రతి ఒక్కరిని సిద్ధపరచాలి ఏసు పరిశుద్ధ నామమును అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ 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 నిరంతరము ప్రభు రాకడ పర్యంతము ఆయన ఆశీర్వదించే హస్తము మీకు మీ బిడ్డలకు మీ వ్యాపారాలు మీ ఉద్యోగాలు మీ పాడి పంటల్లో నిరంతరము తోడయుండునుగాక మీ ప్రార్థన అవసరతలు మరియు విశ్వాసం ద్వారా దేవించే నడిపించబడుతున్న ఈ సువార్త పరిచర్య కొరకు కానుకులు పంపగొరిన ఎడల మా చిరునామా పాస్టర్ జి శాంసన్ రాజు గారు ఏసై ఆశీర్వాద ప్రార్థనా మందిరం మోరంపూడి శ్రీలక్ష్మి నగర్ హెచ్పి పెట్రోల్ బంక్ ఎదురుగా రాజమండ్రి ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా మా ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ టూ సిక్స్ అండ్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫైవ్ డబల్ నైన్ సీయూ నెక్స్ట్ వీక్ ఇన్ ద సేమ్ ఛానల్ టు ద సేమ్ టైమ్ ప్రైజ